Hey, all dear students, this is Prajit Shodhi, your quantum guru. Let's see this very good question of thermodynamics from SBT. It's uh, very beneficial for those preparing for J Advanced 2024. In J Advanced, for thermodynamics, usually one of the favorite questions for the question setter is a multi compartment problem in thermodynamics. So, this is that type of problem. So, it's indeed a very good question. So, let's read the question and solve the question. So, in this question, it is said that an insulated chamber is divided into three parts A, B and C. So, this is an insulated chamber. The boundary is insulating, meaning that no heat can enter and no heat can leave. And obviously, this is a rigid insulated system. It is divided into three parts A, B and C. The volume, initial volume of these three parts are the same V0. Uh, in, the, in each of these three parts, the same type of gas is filled whose adiabatic exponent is gamma, that is 1.5. And uh, volume, pressure and temperature in each part is same and that is a P0, V0, T0 initially. Now, uh, this is a piston 1, this is piston 2, piston 1 and piston 2 are connected by a rigid rod. This rigid rod and that can slide without friction inside the chamber, inside the cylinder. The piston 1 is perfectly conducting and piston 2 is, this is piston 2 is perfectly a uh, insulating but adiabatic and the same thing I told equal quantities of ideal gas is filled in the three compartment and the initial state of the gas is same in all the three compartment that is P0, V0 and T0 and now what happens uh, there is a heater that is inserted through the uh, to part B and this is slowly heated uh, very slowly heated so uh, the heat is given through this part B and it is slowly heated so the final volume of the gas in the compartment C becomes 4 V0 by 9. So by this time, by the time the final volume of compartment C becomes 4 V0 by 9, we have to tell what is the heat supplied by the heater and calculate the amount of heat that flows through piston 1 firstly in the part A. So that is what we have to solve. So, solve karte hain isko. So, ye initial situation hai, ye uh, part A, part B, part C, tino ke state, same hai, P0, V0, T0, or same number of moles hai, which is equal to P0, V0 upon N uh, upon R, T0. So, ab is heater ke through uh, heat diya jata hai. Obviously, is mein se jo heat jayega, uh, part B mein jo heat enter karega, wo part C mein nahi jayega, hunki part C aur B ke beech ka jo separator piston hai, wo adiabatic hai. But part B ko jo heat jayega, wo part A mein zaroor jayega, kyunki A aur B ke beech ka separator piston conducting hai. So, by the time some heat is given, to C ka volume change jata hai, C ka jo naya volume hai, wo change ho karke 4 V0 by 9 ho jata hai. Or ye rigid separator hai. Yani ki rigid uh, rod hai jo is 1 or 2 piston ko connect kara yani ki part B ka volume V0 rahega. So finally, ye humare paas situation hai. Final sithi mein uh, C ka volume ho gaya 4 V0 by 9. B ka volume fixed hai. So uh, A ka initial volume V0 tha. So, I can say that A plus C ka total volume change nahi hoga. A plus C ka total volume initially 2V0 tha. Or C ka volume ho gaya 4V0 by 9. So, bacha hua mere paas A ka jo naya volume hoga. So, that would be a 2V0 minus 4V by 9. So, how much that should be? That should be a 14V0 by 9. Now, uh, our simple thing is, let's start with the part C. So, this is the adiabatic boundary, non-conducting. And this part is adiabatic and non-conducting. That means, in C, there is no heat from any side or from any side. So, in C, the process will process hoga, wo hoga adiabatic. So, the process in C is adiabatic. Now, what do I know? What is the initial volume? Pata. Initial volume, initial pressure, initial temperature. Pata the. अब इसका फाइनल वॉल्यूम पता चल गया और पता चल गया कि मुझे इसका प्रोसेस एडियाबैटिक है तो मैं इसका फाइनल प्रेशर और फाइनल टेंपरेचर निकाल सकता हूं ये फाइनल स्थिति में तो हमको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी और वी में कनेक्शन होता है पी इनटू वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट 
सो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल एन टू वी इनिशियल बाई वी फाइनल पावर गामा सो वी कैन राइट टेक दिस मान लिया इसका फाइनल प्रेशर पी सी है और फाइनल टेम्परेचर है टी सी तो प्रेशर का कनेक्शन ऐसा हुआ इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस के टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी कनेक्शन होता है क्या कनेक्शन होता है टी इन टू वी पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट इसका मतलब हुआ टी फाइनल एन टू वी फाइनल पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी इनिशियल इन टू वी इनिशियल पावर गामा माइनस वन तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल इन टू वी इनिशियल बाई वी फाइनल पावर गामा माइनस वन तो लेट सॉल इट फॉर द प्रेशर इनिशियल प्रेशर पी नॉट इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट फाइनल वॉल्यूम फोर वी नॉट बाई नाइन तो फाइनल प्रेशर क्या होगा उसको मैंने बोला पी सी सो आई कैन राइट पी सी इज इक्वल टू पी नॉट इन टू वी नॉट डिवाइड बाई फोर वी नॉट बाई नाइन पावर थ्री बाई टू तो ये ऊपर जाएगा तो ये नाइन बाई फोर हो जाएगा तो पहले नाइन बाई फोर का स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाएगा थ्री बाई टू फिर उसका क्यूब कर दें दैट वुड बी ट्वेंटी सेवन बाई फोर तो मेरे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई सॉरी ट्वेंटी सेवन बाई एट ट्वेंटी सेवन बाई एट पी नॉट इसी तरह से इसको टेम्परेचर के लिए सॉल्व करते हैं इनिशियल टेम्परेचर था टी नॉट इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट फाइनल वॉल्यूम फोर वी नॉट बाई नाइन एंड फाइनल टेम्परेचर है टी सी सो टी सी विल बी टी सी इज इक्वल टू टी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई फोर वी नॉट बाई नाइन पावर गामा थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू ये ऊपर जाएगा तो नाइन बाई फोर नाइन बाई फोर का स्क्वायर रूट थ्री बाई टू तो इसका मतलब हो गया कंपार्टमेंट uh, सी का फाइनल टेम्परेचर थ्री बाई टू टी नॉट अब इसको देखो ये फाइनल एक्लिवम की स्थिति है फाइनली एक्लिवम में आकर के यहाँ पर जितना भी हीट दिया यहाँ पर जाकर के सेटल हो गया अगर मैं इस सिस्टम बी का एफ बी डी बनाऊँ बी का जोन इंटरनल फोर्सेस रॉड तो इंटरनल हो जाएगा और ये स्मूथ वेरी फ्रीली स्लाइड कर रहा है यानी कि इधर की बाउंड्री से इधर की बाउंड्री से कोई फ्रिक्शन नहीं तो इस बी के सिस्टम में यहाँ से एक फोर्स आएगा और इधर से फोर्स आएगा अभी फाइनली यहाँ पर आकर के सेटल हो गया तो इस साइड से लगने वाला फोर्स और इस साइड से लगने वाले फोर्स बराबर होने चाहिए और एरिया भी बराबर है तो फाइनल स्थिति में ए का जो प्रेशर होगा वही सी का प्रेशर होगा अदरवाइज सेटल देर वुड बी मूवमेंट नाउ द मूवमेंट हैज सेटल्ड इसका मतलब फाइनली इन एक्ली रंग प्रेशर ऑन द पार्ट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑन पार्ट सी तो फाइनली अगर मैं मान लूँ कि ए का प्रेशर पी है एक्लिवरम में तो आई कैन राइट पी ए इज इक्वल टू पी सी पी ए बराबर पी सी लिखेंगे और पी सी हमने सॉल्व कर लिया ट्वेंटी सेवन बाई एट पी नॉट यानी कि फाइनल पी ए की वैल्यू आ गई ट्वेंटी सेवन बाई एट पी नॉट अब ए का प्रोसेस हमें नहीं पता है हाँ एक चीज बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर ए का होगा वही टेम्परेचर बी का होगा क्योंकि दोनों के बीच की वॉल जो है वो कंडक्टिंग है तो हीट का एकदम बढ़िया से फ्लो हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है तो दैट कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ द हीट मेक श्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी आर ऑलवेज सेम बट आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसेस ऑफ ए इज तो मुझे दो चीज़ तो पता चल गया ए का फाइनल वॉल्यूम पता चल गया ए का फाइनल प्रेशर पता चल गया और एक क्लोज uh, सिस्टम यानी कि मोल्स कंजर्व होंगे तो मैं ए का फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकता so what I am going to do uh, I am taking the doing the conservation of mole in the part so तो mole conservation लगा हमको पता है कि n बराबर होता है pv is equal to n r t होता है यानी कि n is equal to pv by r t इसका मतलब pv by r t initial और pv by r t final same होगा इसका मतलब pf vf by tf is equal to pi vi by ti आई तो uh, ये हो गया हमारे पास जिसमें तो पी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ इज इक्वल सॉरी वी हैव टू फाइंड टी एफ तो टी एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास टी आई इन टू पी एफ वी एफ बाई पी आई वी देखो ध्यान से इनिशियल स्टेट तो पी नॉट वी नॉट टी नॉट यानी कि इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इनिशियल प्रेशर पी नॉट इनिशियल वॉल्यूम भी नॉट फाइनल प्रेशर पी का मुझे पता ए का पता चल गया ट्वेंटी सेवन बाई फाइनल वॉल्यूम ए का पता चल गया 14 वी नॉट बाई नाइन तो इसको मैं रख करके फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए निकालूंगा तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ 
ए दैट इज टी टी आई की जगह मैंने रखा टी नॉट पी एफ की जगह रखा मैंने ट्वेंटी सेवन बाई एट पी नॉट एंड वी एफ की जगह रखा मैंने फोर्टीन वी नॉट बाई नाइन डी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट वी नॉट सो आई एम गेटिंग दिस तो इसको सिंप्लीफाई करें ये थ्री हो जाएगा ये सेवन होगा ये टू हो जाएगा फोर हो जाएगा तो सिंपल करने पे आई विल गेट ट्वेंटी वन बाई फोर टी नॉट दैट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए और अभी मैंने बोला कि ए और बी के बीच का जो सेपरेटर पिस्टन है वो कंडक्टिंग है दैट विल इंश्योर कि हर समय ए और बी का टेम्परेचर सेम हो तो अगर ए का टेम्परेचर मुझको पता चल गया टी ए तो यही टेम्परेचर बी वाले कंपार्टमेंट पे होगा तो बाउंड्री बिटवीन ए एंड बी इज कंडक्टिंग सो वी कैन से द टेम्परेचर इन पार्ट बी सेम एज टेम्परेचर इन पार्ट ए एंड दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई फोर्टी तो अभी तक जो हमने फाइनल चीज आई है उसको एक जगह कंप्लीट कर ले तो फाइनल व्हाट वी हैव डन हमने ये सारे वॉल्यूम निकाल लेते हैं प्रेशर ए का और प्रेशर सी का था 27 बाई एट पी नॉट सी का टेम्परेचर था 3 बाई टू टी नॉट ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर निकला 21 वन टी नॉट बाई फोर अब एक चीज अगर देखें आई सी दिस ए प्लस बी प्लस सी एज अ होल सिस्टम एक रिजल्ट सिस्टम है एज अ होल ए प्लस बी प्लस सी का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है टोटल वर्क डन बाई पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी जीरो ना फॉर द सिस्टम ए प्लस बी सी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई ए प्लस वर्क डन बाई बी प्लस वर्क डन बाई सी एज जीरो तो ये जो था पहले थे और बी एज अ होल ट्रांसलेट किया बी का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन बाई बी सी का वॉल्यूम कम हुआ है और ए का वॉल्यूम बढ़ा है तो एक्चुअली वर्क डन बाई ए पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाई सी नेगेटिव होगा और जितना ए वर्क करेगा उसी का नेगेटिव सी वर्क करेगा क्योंकि बी तो वर्क कर ही नहीं रहा तो यहाँ से इक्वेशन से आप बोलोगे डब्ल्यू बी जीरो डब्ल्यू बी जीरो सो वी कैन राइट डब्ल्यू एज इगल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी और ये सी के द्वारा वर्क हम निकाल सकते हैं क्योंकि सी में प्रोसेस पता है सी का प्रोसेस है एडियाबैटिक तो इन पार्ट सी प्रोसेस एडियाबैटिक और हमको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है P2 V2 टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन वन माइनस गामा दैट इज व्हाट द वर्क डन इन सी तो P फाइनल इज पी सी पी V फाइनल इज फोर वी नॉट बाई नाइन P इनिशियल P नॉट V इनिशियल V नॉट गामा वन पॉइंट फाइव इन सब की वैल्यू रख दो यहाँ से P फाइनल ट्वेंटी सेवन बाई एट P नॉट V फाइनल फोर बाई नाइन फोर बाई नाइन V नॉट और P नॉट V नॉट है P इनिशियल V इनिशियल तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमको सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलने वाला है वर्क डन बाई पार्ट C इज माइनस P नॉट V नॉट और जितना C वर्क करेगा उसी का नेगेटिव A वर्क करेगा क्योंकि A प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क जीरो है और B का वर्क जीरो है यानी कि वर्क डन बाय एस माइनस ऑफ वर्क डन बाय C सो वर्क डन बाय A एज P नॉट V नॉट अब एक बार फाइनली जो चीज़ हमने ऑप्टेन किया उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो फाइनली थिंग प्रेशर हमने निकाला था टेम्परेचर निकाला था सी का ए का और बी का वर्क डन बाई बी जीरो वर्क डन बाई ए इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई सी दैट इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट हाउ डॉट सी लेट सी वर्क वी हैव टू फाइंड तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब तक इसका वॉल्यूम फोर वी नॉट बाई नाइन होगा उतनी देर तक इस हीटर ने कितना हीट सप्लाई किया और पिस्टन वन के थ्रू कितना हीट फ्लो हुआ ओके तो इसको हीट सप्लाई करने के पहले एक काम करते हैं जरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लगता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी नो दैट एन सी वी डेल्टा टी सी वी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी की वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस वन तो जो भी गैस है सबके गामा की वैल्यू है वन पॉइंट फाइव तो दिस वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू एन आर डेल्टा इसका यूज करेंगे क्योंकि क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लगाएंगे तो डेल्टा यू तो आएगा तो अब क्या हो रहा है इस पिस्टन के थ्रू हीट दिया जा रहा है तो हीट इज एंट्र इस हीट का कुछ पार्ट ये जो पार्ट बी है वो रिटेन करेगा 
जो हीटर के थ्रू एज अ होल पूरे सिस्टम में आ रही हीट की उसका कुछ पार्ट बी रिटेन करेगा उस हीट का कुछ भी पार्ट सी में नहीं जाएगा क्योंकि ये बाउंड्री एरिया बैटिक है लेकिन उस हीट का कुछ पार्ट ए में जाएगा और वो जो पार्ट ए में जा रहा है दैट इज गोइंग थ्रू पिस्टन वन तो पिस्टन वन से जो हीट जा रही है वो ए में जा रही है यानी कि वो हो गया हीट एंटर्ड इन टू ए तो अगर मुझे ये बताना है कि पिस्टन वन से कितना हीट एंटर की दैट इज क्यू ए और वो पार्ट ए में जा रहा है तो पार्ट ए में अगर मैं फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स लगा दू तो क्यू एज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डेल्टा यू ए जाएगा डब्ल्यू ए की वैल्यू ये है पी नॉट वी नॉट डेल्टा यू ए के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा यू ए बराबर टू एन आर डेल्टा टी तो टू एन आर डेल्टा टी में टू एन आर लिख दिया हमने और ए का ए का फाइनल टेम्परेचर है ट्वेंटी वन टी नॉट बाई फोर इनिशियल टेम्परेचर सबका टी नॉट था तो डेल्टा टी डेल्टा टी इन पार्ट इज ट्वेंटी वन बाई फोर माइनस वन टी नॉट तो अच्छा और इसको सिंपल कर लेते हैं तो इसको सिंपल करेंगे ये पी नॉट वी नॉट है और ये आ गया हमारे पास 17 बाई टू एन आर टी नॉट एन आर टी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट क्योंकि इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर पी नॉट वी नॉट टी नॉट थे नंबर ऑफ मोल्स एन है तो एन आर टी नॉट पी नॉट वी नॉट इसका मतलब हो गया हमारे पास दिस इज पी नॉट वी नॉट एंड दैट इज 17 बाई टू पी नॉट वी नॉट दैट होल बिकम्स नाइनटीन बाई टू पी नॉट वी नॉट ये हमारा आ गया इतना हीट एंटर किया थ्रू पिस्टन वन एंड पार्ट अब पूरे सिस्टम में कितना हीट एंटर किया तो ये जो हीट एंटर कर रहा है वो है क्यू बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी बी जो हीट आ रहा है उसका बार्ट क्यू बी बी में रह जा रहा है और क्यू ए में चला जा रहा है सो टोटल हीट एंटर थ्रू हीटर क्यू इज इगल टू क्यू ए प्लस क्यू बी क्यू ए वी एव ऑलरेडी क्वार दिस क्यू एज दिस और क्यू बी के लिए हम लिखेंगे डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा यू बी डब्ल्यू बी इज जीरो और डेल्टा यू बी डेल्टा यू का फॉर्मूला यही है टू एन आर डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर पार्ट ए पार्ट बी का सेम था फाइनल टेम्परेचर भी पार्ट ए और पार्ट बी का सेम है दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है तो इस मतलब कि दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम होगा तो जितना ए में डेल्टा यू आया है वही बी में डेल्टा यू आया है और ए में कितना डेल्टा यू आया है 17 बाई टू पी नॉट वी नॉट तो और क्यू ए की वैल्यू हमने लिखा कि डब्ल्यू बी जीरो था क्यू ए की वैल्यू है क्यू एस नाइनटीन बाई टू पी नॉट वी नॉट और डेल्टा यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड दैट इज 17 बाई टू पी नॉट वी नॉट सिंप्लीफाई कर दें और इसको एड कर दें तो फाइनली वी विल गेट एटीन पी नॉट वी नॉट is our answer thank you